Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí disculpe el inconveniente. Ok, bueno, vamos a compartir pantalla ahora. Ok, ¿pueden ver la pantalla ahora? Sí. 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 Ok, vamos a hablar. We are going to talk about transportation in the U.S. Son las 8 y 36. ¿Tienen inconveniente de que nos queremos un poquito más tarde después de las 9? No. No. No, vaya. Para que podamos reponer eso, ese tiempo. Ok. Listen and practice. Ok, so, first, just listen. Just listen. Unit 6. My sister works downtown. Page 36. Exercise 1. Snapshot. Transportation in the U.S. The top eight ways to get to work. Listen and practice. One, drive. Right. Two, walk. Right. Three, take the bus. Four, take the subway. Five, take the train. Six, ride a bike. Seven, take a taxi. Take a cab. Eight, ride a motorcycle. Okay, very good. Now I want you to repeat after me. Drive. Turn on Drive. your microphone. Drive. Turn on your microphone. Repeat after me. Drive. 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 Okay, don't pronounce don't pronounce the L. Walk. 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 Okay. Walk. Okay, let's let me see something before we continue, please. Take the bus. Take the bus. Take the bus. Take the bus. Number three. Okay, wait, wait, wait. Yes, just a minute. Just a minute. I just want to see something before we continue. Okay. <laughs> Very good. So uh, now I'm going to share my screen again, okay? Okay. So, uh, take the uh take the bus. Take take the bus. The bus. Take the subway. Take the subway. Take the train. Take the train. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Take a taxi. Take a taxi. Take a cab. Take a cab. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Motorcycle. Very good. We are going to do it one more time, okay? We are going to do it one more time. Drive. 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 Walk. 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 Take the bus. Take, Take the, bus. the bus. Take the subway. Take the subway. Take the, sub subway. Take the train. Take, Take the, the train. train. Ride a bike. Right. Ride a bike. Take a taxi. Take a taxi. Take a cab. Take, Take a cab. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Okay, very good. Okay, so now taxi in some some uh, places they call it taxi, in some other places, in algunos lugares le llaman taxi. Y en otros lugares le llaman cab. Los dos quiere decir lo que nosotros conocemos como taxi. ¿Ok? okay. So, very good. Now, listen to this conversation, please. ¿Ok? Exercise 2. Conversation. Nice car. Listen and practice. Listen. 
Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, listen again, please. Listen again. Page 36, exercise 2, conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, very good. Now, repeat after me. Nice car, Jason. Is it yours? Nice. Nice car, Is it yours? Is it yours? Okay, now, vamos a repetir todo. Nice car, Jason. Is it yours? Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. She has a new job and she drives and she drives to work. Is her job here in the suburbs? Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. No, it's downtown. Downtown. My parents work downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. But they don't drive to work. They use public transportation. They use public transportation. The bus or the train? The bus or the train. The bus, okay, the train doesn't stop near our house. The, the, the train, train doesn't, doesn't stop near our house. Our house. Our house. Our house. So they take the bus. So, so they, they take, take the, bus. the bus. Okay, very good. Now, we are going to repeat the conversation. Nice car, Jason. Is it yours? Okay. Nice, nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. No, no. Oh, it's my, it's my sister's. sister's. She has a new job and she drives to work. to work. Is her job here in the suburbs? Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. No, no it's, it's downtown. downtown. But they uh but they don't drive to ah uh, my parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. My parents work downtown. They don't drive to work. The bus or the train? The, bus. The, bus the, train. Train. the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, very good. Now I want you that you work in pairs. Okay. Okay. I want you to you work in pairs, so I'm going to put you into pairs. Okay. So give me a second. Okay, here we go. So we have, let me see. 
One, two, three, four, five. Okay, so I'm gonna make three pairs, okay? Okay, so very good. Oh no, we have more people. Where are the others? <laughs> <laughs> I can I can see the other. Let me see. Maybe. Ah, okay. Very good. I can see now. Okay, so we have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Okay, so we're gonna make seven pairs, okay? So we're gonna make seven pairs, okay? No problem. Seven pairs, okay, and create. Okay, Andrea uh, and uh, Ana Miriam, Andrea, stay with me, Andrea. Ana Miriam and Saul, go to room number two, please. Carmen and Gerardo, go to room number three. Fernando and Mario go to room number four. Estela and, and Hazel go to room number five, please. Reina Berrios and Saul Antonio Mejia go to room number six. Ah, but before, before you need to take a take a picture of the conversation. Can you see the conversation? Nope. Yeah. Yes. Yes. Okay, take a picture of the conversation so you can practice it. Take a picture, please. Did you take a picture? Yeah, no. Take a picture. Take a picture of the conversation, please. I don't see your screen. Ah, okay. Wait a minute. That, that will be fixed in a minute. Okay. So let me share my screen. Okay, I'm going to, uh, okay. Uh, now, can you see my screen? Yeah. Okay, now take a picture of the conversation, please. Take a picture. Yeah. Did you take a picture, everybody? Yeah. Todos ya tomaron una foto. Yes. Yes, todos. Vaya, pero quiero que me levanten la mano, lo voy a ver a todos. Vaya, voy a dejar de compartir y este Vaya, y ahora quiero que todos Le, me levanten la mano en señal de que ya tomaron la foto. De que ya tomaron la foto, por favor. ¿Dónde están los demás? Ya salieron. Vaya, Andrea ya tomó la foto. Encienda su micrófono, Andrea Gómez. Ya tomó la foto, sí. Hola. Hola. Ya tomó eh, la foto, Andrea, sí. No, no, no sé qué pasó. Entré a una sala y solo estaba yo, entonces. Sí, no sí, escuché sí. Realmente porque, lo que vaya, pasó. ok. Vaya, ok. Vamos a ver. Sí, voy a tener que sacarlos a todos, ¿ok? Uh, vaya. Sí, lo que pasó es que necesito de que tomen la foto, por favor. ¿Ok? ¿Una foto de? De, de la conversación. Ah, perdón. Va ah, para que practiquemos la conversación. Okay. ¿Ok? Ahorita ya van a salir los demás. No se preocupen. ¿Ok? Ok. Vaya, eh... Ya ahorita ya van a salir los demás y ya voy a volver a crear los grupos, pero lo que necesito es que le tomen una foto a la conversación para que ustedes la puedan practicar en parejas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Yes. Vaya, quedan 20 segundos para que ya todos salgan de la sala, que todavía hay tres, Reina, Carmen y Gerardo. Vaya, ya casi, nos quedan 8 segundos. Ok, ya, ya salieron todos. Ok, excelente. Vaya, lo que estamos aquí, les voy a volver a poner la conversación para que le tomen una foto, por favor. Ok, para que la puedan practicar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vaya, ok, aquí les comparto. ¿Pueden ver la pantalla? 
I can see yes. it. Yes. See, no I, Tom, take a person. picture. Take a picture of the conversation, please. Tómele una foto para que la pueda practicar. ¿Ya le tomó foto? Yes. ¿Todos? Yes. yes. Sí, ¿Puedo dejar yes. de compartir ya? Yes. Ahora, yes. vale. levánteme la mano, levánteme la mano los que le tomaron foto a la conversación, que yo pueda ver la mano. Levánteme no, la no, mano, no, eso. No. Estela le tomó foto, ok. Saúl le tomó foto. Yes. Yes. Carmen le tomó foto. No. ¿Por qué, Carmen? Luis Monzón le tomó foto. Se tardó un poquito mi computadora. Vaya, Ana Miriam le tomó foto. Sí, vaya, se la voy a volver a poner. Ahí está. Tómele foto. En el grupo de WhatsApp también ya, lo, ya compartieron la foto para todos. Ah, vaya, ok, sí, excelente. Entonces ya todos tenemos la foto, ¿verdad? Bien, ahora me voy a ir... Voy a ir a compartir en grupos. ¿Estamos de acuerdo? Yes. 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 Vaya. Ok, voy a volver a crear los grupos. Voy a hacer otra vez siete grupos. Va, hoy sí estamos cabales. Ah, en la sala siete está Lorena. Lorena, no entre a la sala siete. Usted va a practicar conmigo. ¿De acuerdo, Lorena? De acuerdo, teacher. Vaya, ok, vaya. Va, Andrea Gómez va a la sala 1 con Gerardo Argueta. Entren a la sala 1, por favor. Luis Monzón y Mario Nolasco van a la sala 2. Entren a la sala 2, por favor. Hazel Cardona y Saúl Balmore van a la sala 3. Entren a la sala 3, por favor. Carmen y Fernando Martínez van a la sala 4. Eh, Ana Miriam y Reina van a la sala 6. Estela Díaz y Saúl van a la sala 6. ¿Ok? Reina, sala 5. Carmen, sala 4. Estela, sala 6. Reina, sala 5. Reina, entre a la sala 5. Reina. Reina, entre a la sala 5. Vaya, ok. Y Lorena, vaya. Ok, practiquen la conversación. Ok, Lorena, ayudar, Lorena. No. No lo oigo. Él tiene... Lorena, encienda su cámara y su micrófono para que podamos practicar esta conversación, por favor. Ok, Lorena, voy a compartir la pantalla. Yo voy a ser Ashley y usted va a ser Jason. Ok. Ok. Nice car, Jason. It's yours. No, it's my sister's. She has a new job. And she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. By ahora, vamos a cambiar. Usted va a ser Ashley y yo voy a ser Jason. Ok. Nice car, Jason. It is yours. No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the... I don't Suburbs? Suburbs. 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 No, it's downtown. My parents work downtown. By day, don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train does, does doesn't, doesn't doesn't stop near our house. So they take the bus. 
Okay, very good, very good. Very good. Now we are going to uh, bring them back to Okay, we're gonna give them another minute so they can practice, okay? Okay. Okay, okay here we go. ¿Y qué tal? ¿Cómo le va, Lorena? Muy bien, teacher. Okay, very good. I'm sorry, I'm very, very sorry for the delay. Ahora, me siente, quiero eh, eh, disculparme por la tardanza ahora, okay? No hay problema, teacher. Siempre okay. al principio se dan esos problemas. No, y es que yo les pido, per, les pido disculpas porque me cambiaron la cuenta. Mi ah. cuenta de Zoom ya no es la misma. Por eso es que decía de que estaban dando otra clase, pero no, ¿verdad? Hasta que ah. vi de que me cambiaron la cuenta. ¿Ok? Ah, bueno. Pero Así ahora que, sí, pero ahora sí, ya estamos claros. Estamos claros. Exacto. ¿Okay? Exacto. Muy bien. Qué bueno que ya estamos aprendiendo un poquito. Me cuesta no, mucho. no hay problema, no hay problema. Ah, ahora, eh, ya que ya salieron todos, ¿verdad? Vale, eh, piense bien. Eh, voy a dejar de compartir. Eh, yo les mandé una guía. No sé si ustedes ya vieron la guía en el WhatsApp y la imprimieron. Yes. Sí, sí, esa guía la vamos a utilizar las primeras dos semanas. Así que, por favor, eh, baje la guía, imprímala y la, tenia, la te, y tenga la mano que mañana la va. Eso, Carmen. Y tenga la mano. Eso, Fernando. Correcto. Tenga la mano porque mañana vamos a hacer ejercicio con esa guía. Ejercicio de refuerzo. Este, esta plataforma tiene suficiente, pero yo quiero de que todos pasen con 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Así que vamos yes. a practicar bastante. Ok, les, yes. y, ¿les importa si hoy terminamos a las 9 y 40? Para reponer los 36 minutos de que, por mi culpa, lo siento mucho. Le estaba diciendo a Lorena de que me cambiaron la cuenta de Zoom. Ahora tengo otra cuenta de Zoom y yo estaba entrando a mi antigua cuenta de Zoom. Así que es mi error y yo les pido disculpas. Y quizás eh, para reponer el tiempo y que no tengamos que reponer esta clase otra vez, este, terminemos los 60 minutos, ¿de acuerdo? Solo hoy, mañana vamos a entrar temprano, ¿de acuerdo? Yeah. Sí, vale, ok, excelente. Entonces, vamos a, voy a seguir compartiendo pantalla. Ok, remember that the name of the unit is My Sister's Work Downtown. Ok, My Sister Works Downtown. And we saw Transportation Systems. Y vimos Sistemas de Transporte. Drive, Walk, Take the Bus. Take the subway, que es tomar el subterráneo, que es un tren que pasa por abajo de la ciudad. Por eso se le llama subway. Uh, take the train, ese sí va por encima de la tierra. Ride a bike, andar en bicicleta. Take a taxi and ride a motorcycle, que es andar en moto. Y aquí vemos una conversación acerca de... Eh, de, de cómo se mueve. ¿Hay alguna pregunta en el vocabulario de esta conversación que no le haya quedado claro a usted? No. ¿Están seguros? No. Downtown. Vale. Downtown en el centro. Y le dicen downtown porque yo no sé, antes la gente... Eh, por ejemplo, en las películas del oeste había mucha gente que vivía en la montaña y había el pueblo que estaba en el valle, donde está el río, cerca del río. Y entonces 
eh, y como estaba abajo de la montaña, la gente le decía el pueblo que está abajo, entonces le llaman downtown, que quiere decir el centro. centro. Ok, aquí como nosotros tenemos nuestro downtown, ¿verdad? Ahí donde está Catedral, that is downtown. Ok. Y suburbs, los suburbios como Apopa, Soyapango, Mexicano, Sacamil, esos son los suburbios, ¿ok? Y the train doesn't stop near. El tren no para cerca de nuestra casa. Así que ellos toman el bus. ¿Está claro? Excellent. Bueno, vamos a continuar. Ok, here we have war power. Ok. And we have the family. Now, listen carefully. Ok. Fíjense bien. Eh, complete the sentences about the Carter family. Then listen and check your answers. Vaya, para que, para que todos hagamos este ejercicio, escriban estas oraciones en su cuaderno, por favor. Okay. Okay. Rápidamente. Para que después nosotros le podamos poner lo que dice el listening. Ok. Ok. <laughs> Did you finish? No. No. Okay, let me know. Hello. Hola. Hi. Finish. Okay, did you finish? Yeah. Okay, now, everybody? Yes. Okay. Voy a dejar de compartir, so. Tell me yes, like this. Tell me yes. Dígame sí, así. I finish, okay? Very good, very good. Okay. Excellent. Okay, now, let me share, and I'm going to play the listening, okay? Here we go. Page 37, exercise three, word power, family. Part A, pair work. Complete the sentences about the Carter family. Then listen and check your answers. One. Anne is Paul's wife. Two. Jason and Emily are their children. Three. Paul is Anne's husband. Four. Jason is Anne's son. Five. Emily is Paul's daughter. Six. Jason is Emily's brother. 
Seven. Emily is Jason's sister. Eight. Paul and Anne are Jason's parents. Okay, do you want me to play it again? Hello? Yes. 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 Okay, here we go. Now, remember, this is Paul. This is Anne. They are husband and wife. Now, this is Jason and this is Emily. Okay, Paul and Anne are the father and the mother. Both, both, ambos are the parents. Now, Jason and Emily are both the children. Jason is the son, Emily is the daughter. They are brother and sister, brother and sister. Again, this is Paul, this is Anne. Paul is the husband, Anne is the wife. Okay, Paul is the father, Anne is the mother. Both, ambos, both are the parents. Now, Jason is the son, Emily is the daughter. Both are their children. And Jason is the brother, Emily is the sister. Okay? Now, listen carefully, please. Page 37, exercise 3. Word power. Family. Part A. Pair work. Complete the sentences about the Carter family. Then listen and check your answers. One. Anne is Paul's wife. Two. Jason and Emily are their children. Three. Paul oh, is Anne's husband. Okay, so write it. Jason and Emily. Jason and Emily are their children. Children, very good. Paul, Paul is Anne's husband. Husband, very good. Husband, very good. Let's continue. Four. Jason is Anne's son. Jason is Anne's son. 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 Very good. So Jason is Anne's son. Very good. Next. Five. Emily is Paul's daughter. So Emily is Paul's Daughter. 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 Uh -huh. Very good. Let's continue. Six. Jason is Emily's brother. Jason is Emily's brother. 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 Very good. Very good. Jason is Emily's brother. Let's continue. Emily is Jason's sister. Emily is Jason's sister. Sister. Very good. Very good. And let's continue. Eight. Paul and Anne are Jason's parents. Paul and Anne are Jason's parents. 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 Very good. Okay. Now, repeat after me. Husband. Husband. Wife. 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 Father. Mother. Mother. Parent. Son. Son. Daughter. Children. Children. Brother. Brother. Sister. Sister. Okay, Anne is Paul's wife. 
Ann and his wife. Jason, Jason and Emily are their children. Jason and Emily are their children. Okay, eso no se oyó muy bien. Otra vez. Jason and Emily are their children. Yes. Paul is Anne's husband. Paul is Anne's husband. Jason is Anne's son. Jason Anne's son. Anne's son. Anne's son. Emily. Is Paul's daughter. Emily is Paul's daughter. Emily is Paul's daughter. Emily is Paul's daughter. Okay, Jason is Emily's brother. Jason is Emily's brother. Emily is Jason's sister. Paul and Anne are Jason's parents. Paul and Anne are Jason's parents. Okay, very good. So again, husband, husband, wife, wife, father, father, mother. Vaya, fíjense bien, parents. Vaya, así como en español nosotros decimos nuestro padre, también decimos nuestro papá. Entonces, father, papá quiere decir dad. 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 Y mother, mom. 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 Mom or mother, okay. E, mm -hmm. the children, okay, son, repeat after me, son. 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 Daughter. Daughter. Vaya, en, en inglés, hijo es son, y daughter es hija. Pero yo no, en español yo digo los hijos cuando son ambos, hijos e hijas. En inglés no puedo hacer eso. En inglés yo digo the children. children. Ajá, children. Los hijos. O también puedo decir the kids. The, the kids. kids. The kids, ¿ok? The kids. The kids, ¿ok? Vamos a ver. Para mañana, para mañana vamos a pedirle que usted haga su family tree. Así como este. Aquí usted puede poner, si tiene más hermanos, puede poner más hermanos o hermanas. Sí puedo decir daughters, hijas, y puedo decir sisters. Al igual que brother and sister, hermanos, solo brothers. Hermanas, solo sisters. Y si quiero decir siblings vaya, aquí voy a dejar de compartir y voy a utilizar la pizarra ok no, voy a utilizar aquí ok, vaya al final, esto lo voy a utilizar al final y después lo voy a borrar ok, vaya Aquí, si yo quiero decir, ok, brothers and sisters, si yo quiero decir eso combinado, eso va a ser igual a siblings, siblings, ok, ambos, hermanos y hermanas, quiere decir siblings, estos son todos mis hermanos, siblings. ¿Cuántos hermanos? Dos hermanos, dos hermanas. ¿Cuántos? Four siblings. ¿Está claro? Four siblings. 
¿Usted puede ver? No. Hola, hola. No, ¿verdad? No podemos ver. Vaya, ahorita se los voy a poner para que vean. ¿Ok? Aquí voy a compartir mi pantalla y pueden ver ahora. Yes. Vaya, yes. entonces, solo hermanos, brothers, yes. varones. ¿Ok? Yes. Solo hermanas. Hermanas. Si yo quiero decir que tengo two brothers and three sisters, entonces yo tengo que decir que yo tengo five siblings. Por separado los hermanos, dos. Por separado las hermanas, tres. Pero si quiero decir, tengo cinco hermanos por todos, tengo que decir, I have five siblings. Vaya. Así mismo, yo tengo my dad and my mom. Ok, pero juntos son my parents. Son mis padres, no parientes, son mis padres. Y así mismo, sons, sons, and daughters, sons and daughters. Estos son hijos e hijas. Yo quiero decir, tengo cinco hijos. Entonces, I have five children or kids. Tengo cinco hijos, niños o hijos. De cualquier manera, five children or kids. Pero separado, pero separado, two sons. Two sons and three daughters. Okay? Tres juntos, five children. ¿Está claro? Yes. Two brothers and three sisters equals five siblings. Dos hermanas y tres hermanas igual cinco hermanos por todo. Dad and my mom, my parents. Two sons and three daughters, five children or five kids. Okay? Questions? Vale, si quiere, tómele una foto a esto, eh? Okay. Para que le quede ahí en su... En sus anotaciones. ¿Ya? La manda al WhatsApp. No hay problema. Quiero ver si esto lo puedo mandar al chat. Copiar. Vamos a ver. Lo voy a mandar al chat aquí. Voy a dejar de compartir. Me voy a ir al chat. Y uh, quiero ver. Pegar. Y ahí lo tienen, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Okay. Bye. There you go. Two brothers and three sisters equal five siblings. Dad and my mom equals my parents. And two sons and three daughters equal five children. Okay? Okay. Preguntas? No. No, no questions. No. no questions. Okay. Vale. Entonces usted se va a hacer un pequeño árbol genealógico. ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? O, si ustedes tienen hijos, vale, vamos a hacer así. Los que ya estén casados y tienen hijos, usted va a ser el papá y la mamá y solo me va a poner a sus hijos. ¿Está claro? Yes. No, no. Todos vamos a poner a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos y a nuestros hijos. Si no tiene hijos, eso va a ser... Hermanas. Y si no tiene hermano, pues no tiene hermano. Ni modo. ¿Estamos claros? Yeah. 
Eso, vale. eso. Y eh, mañana vamos a trabajar con eso, árbol genealógico, esta parte. Con Who are nombres. the people in your family? Ah, y póngale sus nombres. nombres. Sus nombres, por favor, ¿verdad? ¿De acuerdo? Yes. Okay. Vaya. ¿Con qué vamos a continuar ahora? Con esto vamos a terminar. Ok. El, nosotros vamos a, utilizamos el presente simple. ¿ya? Y aquí sí le voy a poner mi, eh, la guía. La guía que yo le preparé. ¿Verdad? Porque esto es importante. Fíjense bien. Eh, usamos el presente simple. También llamado present simple o present simple. Simple present o present simple. ¿Va? Y habla de cosas que estamos no, haciendo no, en el presente. No, Pero, fíjense bien. The simple present expresses an action in the present taking place regularly never or several times veamos qué es lo que dice aquí el presente simple expresa una acción en el presente que se lleva a cabo taking place se lleva a cabo regularmente nunca o muchas veces o sea o sea que eso quiere decir que eso es algo que yo hago habitualmente. ¿Sí? Rutinariamente. Por ejemplo, yo me despierto todos los días. O no, lo, o no me despierto todos los días. Sí. Va, entonces yo digo, I wake up. Porque lo hago todos los días. ¿Sí? Vaya. I take a shower. Yo, vaya, me despierto. I wake up. Ese es abrir los ojos. Luego, I get up. Me levanto. I get up. Para que usted lo vea en una forma más sencilla, quiero ver. Ok, como es expreso algo que hago rutinariamente, yo le voy a compartir. Yo le voy a compartir las cosas que se hacen rutinariamente. ¿Ok? Vale. Aquí me voy a ir a la página 10, 15, 20. Vaya. Vale. Fíjense bien. Everyday activities. Can you see it? Hello. Yes. Yes. Okay. Everyday activities. Okay. Very good. So I get up. I take a shower. Get up. I brush my teeth. I shave. Shave. I get dressed. I clean. Okay. Vamos que lo que dice aquí. I wash my face. Este es wash my face. I put on makeup. I brush my teeth. No, I brush my hair. Porque mira el instrumento que estoy usando. Es un cepillo. ¿Lo ve? I comb my hair. Porque el instrumento que estoy utilizando es un peine. I make the bed. I get undressed. Me desvisto. I take a bath. Mira la diferencia. Este es take a shower porque me tomo una ducha. Y este es take a bath porque tomo un baño. Porque es en la tina. Esa es la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Yes. yes. I go to bed and I sleep. 
I cook or make breakfast. I cook or make lunch. And I cook or make dinner. I eat or have breakfast. I eat or have lunch. And I eat or have dinner. Vaya. Si gusta, estas son everyday activities. Usted le puede tomar foto a esto, ¿eh? Y la, la pone en el, en el WhatsApp group para que todos la puedan tomar. Quiero ver si lo puedo hacer más chiquito que se vea. Bueno, para mientras, tómele foto a esto. ¿eh? ¿Sí? Tómele foto a esto. ¿Ya lo tiene? Y la manda al grupo. Vaya. Hoy voy a tratar de hacerlo más chiquito para que se vea todo. Sí se puede. Vaya, es lo mejor que puedo hacer. Quiero ver, lo vamos a hacer de 68%. Vaya, tómele foto y mándela al grupo. ¿Ya? Hola, hola. Yes. Yes, vaya. Yes. Ok, entonces ya ahí tienen una de las cuantas actividades, porque hay más. Esta la vamos a ver mañana. Ok. Entonces aquí tengo Everyday Activities. ¿Por qué estamos viendo Everyday Activities? Porque decíamos que este presente simple que vamos a estudiar nos dice... Que lo usamos para expresar acciones en el presente, tomando, eh, en el presente, eh, estas haciéndose regularmente, nunca o algunas veces. También es usado para acciones que eh, se hacen una después de la otra. ¿Está claro? Yes. Ah, yes. Ok, very good. Ahora, fíjese bien. Olvídese de esta parte negativa. Esta la vamos a ver mañana. Vamos a, vamos a concentrarnos en la forma afirmativa. Fíjese bien que esto es más fácil que el español. I, you, we, and they play. Y para he, she, and it, que a esto se le llama tercera persona singular, third person singular, the verbs takes an S. Can you see it? Yes. Okay. So now we're going to go back here. And it says, I walk, you write. Ahora, he, he walks. Worry. She Takes. We live. Live. They use. Si usted ve solo con he y con she, el verbo lleva ese. Y aquí lo dice, ve. Verbs ending in he, she, and it. Take an S, S, and S. Ok. Estas reglas se las voy a explicar Mañana. ¿Ok? De cómo agregarle okay. Okay. la S. Porque es importante que usted tenga. Estas reglas están aquí. ¿Ok? Es importante que usted las tenga a la mano. Bueno, las vamos a explicar ahora. Piense bien. Dice, present tenses, present tense, third person. Normally, in the present tense, we add we S. Add S. To the end of the verb in the third person. Correcto. ¿Qué dice aquí? Normalmente, en el presente, nosotros agregamos S, dice. Normalmente. Al final del verbo, en la tercera persona singular. He, she, and it. ¿Por qué? Porque they, 
they es también tercera persona, pero es plural. Ellos o ellas. ¿Está claro eso? Yes. Pero en la tercera persona singular, ¿y por qué digo tercera persona? Porque I es la persona que dirige, you es la persona con la que estoy hablando, y cuando hablo de una tercera persona, hablo de él, hablo de ella, o hablo de ellos. O puedo hablar de it, que es para cosas o animales. It puede representar una mesa, y puede representar un bolígrafo, un celular, y puede representar un gato, un perro, una serpiente. ¿Está claro? Yes. Vaya, excelente. Entonces, eh, veamos, speak normalmente, ¿ok? Speak, speaks. speaks. Play, speak. plays. Speak. Give, gives. gives. Make, Give. makes. makes. Okay. He speaks three languages. Repeat he after me. Speaks. Speaks. Uh, repeat three after languages. me. Speaks. Speak. 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 Fíjense bien. Voy a dejar de compartir por un momento y quiero que me vean. Es speak. No es speak. Es speak. 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 Ah, correcto, así es. Speak. 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 No es speak. speak, es speak. 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 Okay. okay, very good. I'm going to share again. Play, plays. Play, plays. Play. Give, gives. Give, gives. Give. Make, Give. makes. Make, 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 make. He speaks three languages. He, he speaks, speaks three, three languages. languages. She drinks coffee every morning. She drinks coffee every morning. My dog hates my cat. My dog hates my cat. My cat, bye. ¿Está claro eso? Yes. Solo, mire, esto es más fácil que español, porque solo lo vamos a hacer con he, con she e, y con it. En español yo digo, yo amo, tú amas, él ama, ella ama, el perro ama, nosotros amamos, ellos aman. ¿Ve cómo cambia el verbo muchas veces? En inglés solo va a cambiar una vez. ¿Con quién? Con he, con she, y con it. Ahora bien, okay. ah, por ejemplo, para la mayoría de verbos, solo le vamos a agregar la S, pero hay excepciones. Ah, por ejemplo, si el verbo termina, si el verbo ends in double S, in X, in CH, SH, or the letter O, we add Yes, in the third person. Example, kiss, kisses. Fix, fixes. Watch, watches. Crash, crashes. Go, goes. Okay? Is that clear? Yeah. Okay, so we can say a mechanic Fixes cars. A mechanic. A mechanic. A mechanic. Fixes cars. Okay, repeat after me. Kiss. Kisses. Kiss. 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 Fix. Fixes. Fix. 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 Fix, 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 fix. Watch, watches. Watch, watches. Crash, crashes. Crash, crashes. Go, goes. Go, goes. A mechanic fixes cars. A mechanic fixes cars. She watches soap operas every afternoon. 
She watches every afternoon. He kisses his wife before he goes to work. Okay, now uh, pay attention, pay attention that we are talking about actions that people do regularly. She watches soap operas every afternoon. So this is routinary, regularly, habitually. He kisses his wife before he goes to work. So this is habitually. This is routinary. A mechanic fixes his car. So this is routinary, right? And what we say here, he speaks three languages. This is routinary, habitually. She drinks coffee every morning. This is a beach. My dog hates my cat. This is a beach. Ok. Vaya. Por ahora vamos a parar ahí, pero antes de que nos vayamos hoy, yo quiero que, que ustedes, por favor, ahorita estoy entrando. Aquí tengo la plataforma de básico 2. Aquí está el video. Usted el video lo tiene que ver antes de mi clase. O sea que este video usted si no lo ha visto, si ya lo vio, excelente. Mañana tiene que ver el siguiente video. El de la que ya le voy a mostrar. Si no, usted tiene que ver este video otra vez. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perdón, tiene sí. que ver este video más sí. el siguiente video que ya le voy a mostrar. Esta es la plataforma del, del básico 2. Ahorita me está cargando todo lo que hay en mi sección 1. Vale, aquí está. Transportation. Vale. Uh, uh, Otra vez. Vamos a ver aquí. Next. Bye. La siguiente. Este es el, la siguiente lección. Y este es el objetivo. Vamos a irnos a la siguiente. Y aquí está lo que comenzamos a ver ahora. Usted tiene que meterse a la plataforma y ver el video antes de entrar a la clase mañana. ¿Ok? Y usted me va a preguntar. Claro, yo lo voy a volver a explicar todo. Pero usted me tiene que preguntar qué es lo que no entendió del video, ¿ok? Y, por supuesto, esta es la tarea que usted puede hacer. No importa de que tal vez ahorita no la haya visto, usted puede entrar y ver cuál de las dos opciones va ahí. Si usted se equivoca, no hay problema. Mañana me dice, teacher, ¿por qué aquí me salió mala? Y yo le voy a explicar por qué. ¿De acuerdo? Esto es para que no se vaya acumulando. Acuerden, todas las tareas son evaluadas, tienen ponderación. Y usted puede, si se equivoca en una y la corrige, va a tener siempre, si todas están buenas, siempre va a tener el 100%. No importa que se haya equivocado en una y después tenga que corregirla. ¿Me explico? Sí. Vale, entonces, les pido, por favor, de que se metan a la, a la plataforma, que trabajen en los dos videos, en el de ahora y en el de ayer, en caso que no lo hayan visto, y hagan la tarea. Si se equivoca, aquí vamos a ver en qué se equivocó. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vale, excelente. Vale, ahora, fíjense bien, eh, lo voy a despedir porque ya prácticamente nos pasamos hasta de la hora. 
Mañana, eh, espero yo de que no surja este problema. Vuelvo a repetir, pido me disculpas porque fue mi error, ¿ok? Y espero que mañana, ok, trate de, eh, trate de conectarse unos tres o cuatro, unos cinco minutos antes, porque la plataforma de Zoom algunas veces se tarda en darle ingreso. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Vaya, ok, entonces los espero mañana. Have a nice night. Enjoy it. And see you tomorrow. And work on your videos and homework. Ok. Good night, guys. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. Okay. Bye. 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 Bye.